சூரியன் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் விடுதிகள் நிகழ்ச்சியிலே இன்றும் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறோம் அனுராதபுர மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இஷாக் ரகுமான் இன்று எங்களுடைய அதிதியாக வந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நீங்கள் இரண்டாவது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கின்றீர்கள் சூரியனின் விடுதிகள் நிகழ்ச்சியிலே முதல் நிகழ்ச்சிக்கும் இரண்டாவது நிகழ்ச்சிக்கும் இடையிலே உங்களுடைய அரசியல் மாற்றங்கள் ஏதாவது சென்ற வருடத்தில் இப்படியான ஒரு காலம் மிகவும் ஒரு பயங்கரமான காலமாக இருந்தது ஆனால் இன்று அது ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு மாறப்பட்டு நாடு ஒரு நல்ல ஒரு வழியில் செல் செல்வதை எங்கள் அனைவராலும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே நேரம் அரசியல் என்று சொல்கின்ற பொழுது ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி தங்களுடைய அரசியலை செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள் மக்களும் ஒரு நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தற்பொழுது கழித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு சில வகுப்புக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கின்றது இன்னொரு சில கூட்டம் ஒரு அளவான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உயர்ந்த அமைப்பிலும் வாழக்கூடியவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றார் ஒரு நாடை எடுத்தால் அவ்வாறு தான் இருக்கும் அந்த அமைப்பில் இன்று எங்களுடைய நாட்டை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது உங்களுடைய ஆரம்ப காலம் பள்ளி படிப்பு அதே போல் அரசியல் வாழ்க்கை நீங்கள் ஒரு அரசியல்வாதியின் வாரிசு அல்ல நீங்கள் ஒரு வர்த்தகர் எவ்வாறு அரசியலுக்குள் வந்தீர்கள் அரசியலுக்கு வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அன்றாதபுரம் மாவட்டத்தில் நான் பல சமூக சேவைகள் செய்வதற்கு செல்கின்ற பொழுது எனக்கு பல தடைகள் இருந்தன அந்த தடைகளை நீக்குவது என்று சொன்னால் ஒரு பலம் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த பலம்தான் அரசியல் பலம் என்பதை நான் உணர்ந்தேன் என்னுடைய குடும்பத்திலே யாரும் அரசியலுக்கு ஒரு பிரதேசபை உறுப்பினர்கள் கூட இல்லை அதே நேரம் நான் அரசியலுக்கு வருகின்ற பொழுது ஒரு கட்சியுடைய ஒரு அங்கத்துவம் கூட எனக்கு இருக்கவில்லை ஒரு கட்சியுடைய அங்கத்துவம் இருக்கவில்லை ஒரு ஆசனை இருக்கவில்லை ஒரு கட்சி இருக்கவில்லை திடீரென்று இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு அனுராதபுர மாவட்டத்தில் எழுபது வருடமாக பார்லமெண்டத்துக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் இல்லை என்று எங்களுடைய மக்கள் பல கனவு கண்டார்கள் இரண்டு கட்சியும் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் இரண்டு நொண்டி குடியே நொண்டி குதிரையே போடுவார்கள் ஆளுங்கட்சியிலும் எதிர்கட்சியிலும் வளமையாக பேரளவிலே முகமட் ஷாக் ரஹ்மான் முகமட் இன்று வரக்கூடிய இரண்டு அணியிலும் இரண்டு பேரை போட்டு முஸ்லீம்களில் அங்கே உள்ள வாக்குகளை எடுப்பதற்குரிய ஏற்பாடு செய்து வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் இறைவன் அதை மாற்றுவதற்கு முகமாக என்னை ஒரு என்னை வைத்து எழுபது வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு பாரிய புரட்சியை அங்கே மாவட்டத்தில் உண்டு பண்ணப்பட்டன நான் வெறுமனை இருபத்தி மூணு நாள் தான் அரசியல் செய்தேன் இருபத்தி மூணு நாளில் முதலாவது முறை பார்லமெண்ட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு நான் பிரவேசிக்கின்றேன் சமூகத்துக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு தான் நான் வந்தேன் நான் நேற்று கூட பார்லமெண்ட்டத்தில் பேசியது பொழுது சென்னேன் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேரும் கல்லர்கள் திருடர்கள் என்று தான் மக்கள் மத்தியில் பேசப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் அதுக்கு மாற்றமான ஒருவனாகத்தான் நான் நேற்று பார்லமெண்ட்டத்திலே பேசினேன் நான் உருவாய் கலன களவெடுத்தில்லை கொமிஷன் வாங்கியில்லை அல்லஸ் எடுக்கவில்லை அதே நேரம் மக்கள் வாழ் வாழி அளித்த வாக்கை வைத்து என்னுடைய மார்க்கப்படி இறைவன் இறைவனுக்கு மாத்தமான எதையும் நாம் செய்ததும் இல்லை அப்படி செஞ்சவங்களுக்கு நாம் சப்போர்ட் பண்ணினாலும் இல்லை இதுக்கு பிறகு நாம் பண்ண போகிறதும் இல்லை இப்படியான ஒரு நல்ல அமைப்பில் தான் என்னுடைய மாவட்டத்தில் உள்ள அங்கு தொண்ணூறு விதமான பௌத்த மக்கள் எட்டு விதமான முஸ்லீம் மக்கள் ஒரு விதமான தமிழ் மக்கள் அதே நேரம் கத்தோலிக்கமும் ஒரு விதம் இருக்கும் இப்படியான அனைத்து இன மக்களும் சேர்ந்து தான் என்னை பாரிய ஒரு புரட்சிக்கு பிறகு தான் தொண்ணூறு எழுபது வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு எம்பியாக அனுப்பினாங்க அவங்கட வேலைகளை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவலோடு தான் நான் வந்தேன் வந்து சென்ற ஐந்து நாலரை வருடத்தில் இலங்கை சரித்திரத்திலே பார்லமெண்டத்திலே அமைச்சர்களால் செய்ய முடியாத வேலைகளை என் மாவட்டத்திலே செய்து சாதித்த ஒரு வரலாறு எனக்கு இருக்கின்றது என்னுடைய அரசியல் வந்து வெறுமனே வாயினால் பேசக்கூடிய ஒரு அரசியல் இல்லை செயலில் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் சொல் வீரனாக இல்லை செயல் வீரனாகத்தான் நான் காட்டியிருக்கின்றேன் உதாரணமாக பௌத்த மக்களுடைய அவனுடைய ஆலயங்கள் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு மேற்பட்ட ஆலயங்களுக்கு நான் நிதி வழங்கியிருக்கின்றேன் அதே நேரம் இந்துக்களில் கோயில் அங்குள்ள எல்லா கோயில்களுக்கும் நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது கத்தோலிக்க மக்களுடைய பள்ளிகளுக்கு முஸ்லீம்களோட ஊரில் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் பாடசாலைகளுக்கு 
அடுத்தது கிராமங்கள் உள்ள சமுத்தி கிராமங்கள் இருக்கின்ற மரணதார சமுத்தி விளையாட்டு சங்கம் எது எது இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் என்னால் என்று மேக்ஸிமம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அடுத்து காந்த சமிதி இன்றி பெண்களுடைய சமிதி அவங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாறு சேவைகளும் செய்யப்பட்ட வரலாறு அன்றாத புறத்தில் இன்னும் மறக்கவில்லை இதுக்கு இதுவரைக்கும் என்னுடைய சேவை இன்னும் அங்கு பேசப்பட்ட ஒரு சேவையாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த அளவுக்கு இறைவன் என்னை வைத்து அங்கு மாவட்டத்திலே வேலை செய்வதற்கு ஒரு ஒரு சரித்திரத்தை ஏற்படுத்தினார் உங்களுடைய இந்த உதவுகின்ற மனப்பாங்கு நீங்கள் வெறுமனே நீங்களாக வரவில்லை உங்களுடைய தந்தை உங்களோட தந்தை ஒரு அவருடைய சம்பாத்தியத்திலே ஒரு தொகுதியை இந்த உதவு துறையினுக்காக எப்பொழுதுமே செய்து வந்தார் அதன் அடுத்த கட்டம் தான் நீங்கள் அதை தொடர்ந்தீர்கள் இந்த வகையிலே இந்த உதவும் அந்த செயல்பாடு உண்மையாக உங்களுடைய தந்தை செய்த செயல்பாடு தான் இன்று நீங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்றீர்கள் அது முக்கியமான ஒரு காரணம் அந்த வகையிலே இந்த பௌத்த மக்கள் அல்லது சிங்கள மக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த வாக்காளர்கள் தான் உங்களை தெரிவு செய்தார்கள் என்ற கருத்தும் இருக்கிறது இப் இந்த இருக்கின்ற போது இந்த பௌத்த மக்களோடு இணைந்து முஸ்லீம் மக்களுக்கும் இந்து மக்களுக்கும் அல்லது தமிழ் மக்களுக்கும் சேவையை செய்கின்ற போது ஏதாவது முரண்பாடுகள் வருகின்றதா இப்பொழுது நாட்டில் பேசப்படுகின்ற விடயம் ஏதாவது தமிழ் மக்களுக்கோ முஸ்லீம் மக்களுக்கோ செய்ய வேண்டுமா என்றால் சிங்கள மக்கள் எதிர்பார்க்கல் என்று உங்களுடைய மாவட்டத்திலே ஏதாவது உதாரணம் காட்ட முடியுமா நீங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு அல்லது முஸ்லீம் மக்களுக்கு ஏதாவது செய்கின்ற போது பௌத்த மக்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றார்கள் என்னுடைய மாவட்டத்திலே நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையிலே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு போல் நாத்தாண்டிய குளியாப்பிட்டிய அக்குருணை எல்லா பகுதிகளும் தீயிடப்பட்டு பிரச்சினைக்குள்ளாக்கப்பட்ட வரலாறு தெரியும் அனுராதபுர மாவட்டத்திலே சரித்திரம் காணாத ஒரு வியாபார ஸ்தலங்களுக்கு ஒரு பள்ளிக்கு ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு சேச்சுக்கு ஒரு கல் கூட வீசிப்படலை காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த இன மக்களோடு அனைவரும் ஒன்றாக நான் வாழ்ந்ததன் காரணம்தான் அங்கு இனவாதம் அனுராதபுர மாவட்டம் என்பது பௌத்தர்களுடைய புண்ணிய இடம் எங்களுக்கு மக்கா எப்படி முக்கியமோ அதே போன்று அவர்களுடைய முக்கியமான ஒரு இடம்தான் அனுராதபுரம் அங்கு இனவாதம் தலை தூக்கி விரிந்து ஆடிய காலத்தில் கூட எங்களுடைய முஸ்லீம்கள பிரச்சனைக்கு உங்களுக்கு நான் ஆரம்பத்தில் சின்ன பத்திய இடங்கள் தீ நடந்த சம்பவங்கள் ஒரு வியாபாரிகளுடைய வியாபார ஸ்தலங்களுக்கு அநியாயம் ஏற்படவில்லை ஒரு வீட்டுக்கு தீ வைக்கப்படவில்லை இலங்கை பத்தி எறிந்தது ஆனால் அங்கு எதுவும் நடக்கவில்லை காரணம் என்னவென்றால் அங்கு உள்ளவர்கள் கிராமங்கள் நூற்றி இருபத்தி ஆறு முஸ்லீம் கிராமங்கள் இருக்கின்றன பெரும்பான்மை சமூகம் அவர்களை வளைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு நாலரை வருடத்துக்குள்ளால் இனவாதம் மதவாதம் குலவாதம் என்பதை அப்படியே தவிடு பொலியாக்கி முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மை சமூகம் இப்படித்தான் என்ற நல்லெண்ணத்தை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்திய ஒரு வரலாறு எனக்கு இருக்கின்றது அதுக்கு வழிவகுத்தவர்கள் என்னுடைய மாவட்டத்தில் வாக்களித்த அனைத்து மக்களும் தான் அந்த வழியை செய்தார்கள் வருகின்ற நிதியிலிருந்து உதாரணமாக அனுராதபுரத்திலே சென்ட்ரல் குலஜ் உங்களுக்கு தெரியும் பாரியோரும் சென்ட்ரல் குலஜ் அங்கே ஒரு கோடி ரூபாய் பத்து மில்லியன் ரூபாய் செலவழித்து சிங்கள பாடசாலைக்கு நான் சோலா பத்தத்தியை செய்து அங்கு அவர்களுடைய தேவைகளை நிவர்த்தி செஞ்சேன் ஜோசப் குலஜ் உங்களுடைய இந்து கத்தோலிக்க மக்களுடைய ஜோசப் தமிழ் ரெண்டும் படித்து புள்ளுவர்கள் இருக்காங்க அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு கிரவுண்ட் செய்வதுக்கு நிதி வழங்கப்பட்டிருந்தன அடுத்தது தமிழர்களுடைய ஒரு முக்கியமான பாடசாலை விகநந்தா பாடசாலை அந்த பாடசாலை முன்மொழி பாடசாலையாக மாற்றுவதற்கு சென்ற இந்த எங்களுடைய இந்த நல்லாட்சியிலும் போ பேசப்பட்டன அதுக்கு முந்தி வந்த இந்த ஆட்சியிலையும் பேசப்பட்டன நான் முன் நின்று நாட்டினுடைய பிரதமரோடு மாகாண ஆளுநரோடு பேசி உடனடியாக அதை நிறுத்தி இன்று தமிழர்களுடைய பாடசாலையாக அது இன்றி காணப்படுகின்றது விகநந்தா என்பது தமிழர்கள் அன்றாதபுரத்திலே எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த பெரிய இனக்கலவரத்துக்கு முன்பு முப்பதனாயிரம் வாக்காளர் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஒரு சரித்திரம் உள்ள ஒரு பகுதி அன்றாதபுரம் கேட்கிறார் இருந்த தமிழ் மக்கள் அனுராதபுர நகரத்தையும் கேட்கிறார் நகரத்தை அண்டித்தான் பெரிய தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு பகுதி ஆனால் இன்று அவர்களுடைய தொகை மிகவும் ஒரு ஐ ஐயாயிரம் வாக்குகள் அளவுதான் அங்கே இருக்கின்றன என்ன காரணம் தமிழர்கள் இங்கிருந்து புலம்பெய்ததுக்கு காரணம் அந்த இரண் அந்த யுத்த தமிழ் சிங்கள கலவரம் ஏற்பட்ட பொழுது மிகவும் பாரிய அளவில் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் கழு ஜூலி என்பது தான் எனக்கு ஞாபகம் நான் சின்னால் எனக்கு தெரியவில்லை 
அந்த காலகட்டத்திலே மிக முக்கியமான வருத்தகர்கள் கல்விமான்கள் புத்திஜீவிகள் அன்ராதபுரத்தை விட்டு அவளுடைய புறப்படமான ஜஃப்னா வெளியே வெளிநாடுகளுக்கு புறப்பட்டு சென்றதாகத்தான் காணப்படுகின்றன வரலாறு செல்லப்படுகின்றது எனக்கு தெரியும் இந்த விவேகானந்த பாடசாலை என்று சொன்னீர்கள் இந்த விவேகானந்த பாடசாலை ஒரு காலத்தில் அங்கு ஒரு முஸ்லீம் அதிபர் தான் இருந்தார் என்றாலும் கூட அங்கு இந்து மத வைபவங்கள் எல்லாமே சரியாக இடம்பெற்றன என்ற அளவில் அங்கு அந்த முஸ்லீம் அதிபருக்கு கூட எதிர்ப்பு இல்லை என்ற காரணம் இருந்தது இந்த நல்லெண்ணம் இந்த மக்களிடையே இருக்கிற நல்லெண்ணம் இதை வேறு மாவட்டங்களுக்கு கொண்டு செல்வதென்றால் உங்களுடைய இந்த உதாரணத்திலிருந்து என்னத்தை நீங்கள் சொல்ல முடியும் என்னால் சொல்ல முடியும் அரசியல்வாதி என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆனால் அதை மக்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெறுமனே பார்லிமெண்டத்திலே போய் பேசி சமூகத்தை உசுப்பு காட்டியது அரசியல் அரசியல் அல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச அரசியல் என்றால் ஒரு ஒரு கிராமமாக இருக்கலாம் ஒரு நகரமாக இருக்கலாம் கல்வியாக இருந்தால் கல்விக்குரிய தேவைகளை செய்ய வேண்டும் அது சுகாதாரம் என்றால் சுகாதாரத்துக்குரிய தேவைகளை செய்ய வேண்டும் சமூகம் இன்று வரக்குள்ள சமூகத்துக்குரிய தேவைகளை செய்யத்தான் வேணும் கடமைகள் இருக்கின்றன ஆனால் அரசியலுக்கு வந்து நாங்கள் இனவாதத்தை மதவாதத்தை குலவாதத்தை அதை நாங்கள் எல்லா இனத்திலையும் காணலாம் அது பௌத்தர்கள் மத்தியில் மட்டுமல்ல இன்று இந்துக்கள் மத்தியிலும் அரசியல்வாதிகள் இடத்துல இனவாதம் இருக்கின்றது முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகளிடத்திலும் இனவாதம் இருக்கின்றது அரசியல் வருகின்ற பொழுது அவர்கள் உக்கிராமங்களில் போய் முஸ்லீம்களை ஏமாற்றக்கூடியவாறு முஸ்லீம் பகுதி மட்டக்களப்பாக இருக்கலாம் அம்பாறையாக இருக்கலாம் திருகோணமலையாக இருக்கலாம் வன்னி பகுதியாக இருக்கலாம் இங்கே எதை பேசுகின்றார்கள் என்றால் தனியை இனவாதத்தை பேசுகின்றார்கள் இனவாதத்தை அவர்கள் உள்ளத்தில் ஊக்கு ரத்தத்தில் கலக்க வைக்கின்றார்கள் அப்படி செல்கின்ற போது அவர்கள் தமிழர்களையும் சிங்களவர்களையும் அவர்கள் ஒரு வெறி பிடிச்ச ஒரு வழியில் தான் பார்க்கின்றார்கள் இது யார் உண்டாக்குனா அரசியல்வாதிகள் ஆனால் அதுக்கு மாற்றமான ரீதியில் அனுராதபுர மாவட்டத்திலே எங்கு சென்று யாரை கேட்டாலும் இஷாக் ரஹ்மான் இன்று செல்கின்ற பொழுது பெரும்பான்மை சமூகம் உள்ளத்தால் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள் பேரை செல்கின்ற போதை சிரித்து கொண்டிருவார் என்றால் அந்த அளவு நான் அவர்களோடு நல்லோரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன் அரசியல் வருவதற்கு முன்பே என்னுடைய தகப்பன் எனக்கு அதை கற்றுத்தந்தார் என்னுடைய தகப்பனுடைய தொழில் ரைஸ் மில் எங்களுடைய ரைஸ் மில்லுக்கு பக்கத்திலே விஜித்தபுரை பெரிய விகாரை இருக்கின்றது மறுபக்கத்தில் அவுக்கணி விகாரை இருக்கின்றன ரெண்டு பெரிய சாதுகளோடு என்னுடைய வாப்பன் நல்லெண்ணத்தோடு வாழ்ந்தார் என்னுடைய அப்பா அப்படி சிங்கள மக்களோடு வாழ்ந்தார் அந்த நல்லெண்ணம் தமிழர்களோடு பிஎஸ் கடை என்று சொல்லி கேட்கிறா உள்ள பெரிய கடை அங்கு எங்களுடைய அப்பா என்னுடைய வாப்பாவுடைய வாப்பா வியாபாரம் செய்தவர் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய வாப்பா இந்த வழி தோன்றலில் வந்து தான் இனவாதமற்ற ஒரு அரசியல்வாதியாக இல்லை ஒரு வியாபாரியாக கல்வி கற்கின்ற காலத்திலே நான் ஒரு சமூகத்துக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்தேன் வியாபாரத்திலும் ஒரு முன்மாதிரியாக அனைத்து உள்ளங்களையும் வெல்லக்கூடிய ஒரு வியாபாரியாக இருந்தேன் அதனைத் தொடர்ந்து தான் நான் சிறு வயதிலே ஒரு பாரிய வியாபாரியாக இருந்தேன் அதனைத் தொடர்ந்து அரசியலுக்கு வந்த பிறகும் இனவாதமற்ற ஒரு அரசியல்வாதியாக இலங்கை நாட்டில் உதாரணம் காட்டக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதியாக நான் மாறப்பட்டிருக்கின்றேன் காரணம் என்னவென்றால் என்னுடைய உள்ளத்திலே இனவாதம் மதவாதம் குலவாதம் இல்லை என்னுடைய இரத்தத்திலே கலக்கப்படவில்லை அது என்னுடைய பெற்றோரிடத்திலிருந்து வர எனக்கு தரப்பட்டது அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நான் இனவாதம் பேசுவதில்லை நான் அரசியலுக்கு வந்தும் கூட இன்று இனவாதிகளுக்கு கடும் எதிர்ப்பு அது முஸ்லீம் இனவாதியாக இருக்கலாம் பௌத்த இனவாதியாக இருக்கலாம் இந்து இனவாதியாக இருக்கலாம் கத்தோலிக்க இனவாதியாக இருக்கலாம் இனவாதி என்றால் எல்லாமே இனவாதம் தான் அது எல்லா எங்கள் இனத்திலும் இருக்கத்தான் அரசியலுக்காக வேண்டி சமூகத்தையே காட்டி கொடுக்கின்றார்கள் அது அரசியலுக்கு நல்லமில்லை அவர்கள் செய்ய வேண்டிய இந்த இலங்கை சிங்கப்பூர் லீக்வான் யூ எப்படி மலேசியா மகதிர் முகமது எப்படி அங்கு இனவாதத்தை ஒழித்தாரோ இந்த நாட்டுடைய ஜனாதிபதியை ஒழிக்க வேண்டும் இன்று நாட்டுடைய ஜனாதிபதி படிப்படியாக அதை செய்து வருவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனவாதமற்ற மதவாதமற்ற குலவாதமற்ற ஒரு நாடு வந்தால் மட்டுமே உலகிலே முன்னேற்றம் அடைய முடியும் இல்லை என்றால் நாடு அழிஞ்சு சீரழிஞ்சு போகும் இந்த இலங்கை இந்த அளவுக்கு போயிருக்கிறதுக்கு காரணம் இனவாதம் நீங்கள் இந்த அரிசி ஆலை என்று சொன்னீர்கள் உங்களுடைய தந்தை அரிசி உரிமையாளர் அரிசி ஆலை உரிமையாளர் தற்போது நாட்டில் இருக்கின்ற இந்த அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் ஒரு தங்களுக்கென்று தனியான ஒரு அதிகாரத்தை வைத்திருந்தார்கள் தற்போது அது நிலைமையை பார்க்கிறது இன்றைய நிலைப்பாட்டில் பார்க்கின்ற பொழுது அரிசிக்குரிய விலை மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது சாதாரணமாக விவசாயிகளுடைய நெல்லுடைய விலை இன்றைக்கு உண்மையிலே நூற்றி அஞ்சு நூற்றி பத்து போகின்றது நாடு எண்பத்தஞ்சு அது போதாது நாட்டுடைய ஜனாதிபதியிடத்திலும் விவசாய அமைச்சரிடத்திலும் நாங்கள் அடிக்கடி பேசுகின்றோம் 
பார்லிமெண்ட்டும் பேசுகின்றோம் இந்த விலை போதாது விவசாயிகளுக்கு குறைந்த அளவு ஒரு நூற்றி இருபது ரூபாயாவது நெல்லுக்குரிய ஒரு விலையை நீங்கள் வைக்க வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி இடத்திலே நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றோம் அவர் அதை செய்வதாக வருகின்ற காலங்களில் வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றார் எந்த அளவு நட சாத்தியம் என்பதை நாங்கள் பொறுத்து பார்க்க வேண்டும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது தானே இந்த அரசியலை உரிமையாளர்கள் தங்களது ஏகாதை பத்தியாவது ஏக போக உரிமைகளை வைத்துக் கொண்டு அது உண்மையிலே எங்களுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்சவுடைய ஆட்சியிலே அந்த சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது காரணம் என்னவென்றால் அங்கு அவருடைய கொள்கைகள் மிக ஒரு வெளிநாட்டு அரசு இறக்குமதி ஏற்பாடு செய்வதற்கு உற்பத்தி செய்கின்ற காலத்தில் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது தேவையான டைமுக்கு தேவையான ஏற்பாடு நடக்கவில்லை ஆனால் இன்று நாங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும் இலங்கையிலே உள்ள வியாபார அமைச்சர் நலின் ஃபெர்னாண்டோ என்னுடைய ஒரு நல்ல நண்பன் அழகான முறையில் அவர் செய்து வருகின்றார் இப் அரிசி இல்லாத காலத்தில் நானும் ஒரு மோல் உரிமையாளர் இன்னும் எங்களுடைய மோல் இருக்கின்றது சாதாரண விலையை விட கூடுதலான விலைக்கு விற்க வேண்டும் என்று இவங்க எத்தனைச்சார்கள் உடனடியாக வழியில் இருந்து அரசியை கொண்டு வந்து விலையை ஒரு மக்களுக்கு வாங்கி தின்னு மக்களுக்கு ஒரு பொதுவான விலையை இன்றி ஒரு சம்பா ஒரு கிலோ இருநூறுவா இருநூற்றி அஞ்சு ரூபா நாடு அரிசி நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா அந்த மாதிரி பச்சை அரிசி நூற்றி ஐம்பது அறுபது அப்படியான விலைக்கு இருக்கின்றது ஆனால் ஒன்று நாட்டுடைய உதாரணமாக டொலர் நானூறுரூவாய்க்கு சென்ற நேரம் விலை கூடுகின்ற பொழுது பொருட்கள் உடனடியாக கூட்டி நான் தற்பொழுது பாலம் என்று வருகின்ற பொழுது நலின் ஃபெர்னாண்டோவுடைய சந்திச்சு நான் அவரிடத்தில் சென்னேன் மினிஸ்டர் அவர்களே உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் கேஸ் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே போயிருந்தது மா நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நானூறுரூவாய்க்கு மேலே கிலோ இருந்தது பருப்பு நானூறுக்கு மேலே இருந்தது சீனி நானூறுக்கு மேலே இருந்தது இதெல்லாம் கூடி இருந்தது ஆனால் அந்த நேரத்தில் விலையை கூட்டி வச்சாங்க இன்றைக்கு கேஸ் ஐம்பது வீதம் குறைஞ்சிருக்கு சீனியும் ஐம்பது வீதம் குறைஞ்சிருக்கு மாவும் அந்த பால் மாவும் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் இன்னும் டீட விலை குறையில்ல பிளேண்டிட விலை குறையில்ல இதுக்கு நீங்கள் ஒரு கட்டாயம் ஒரு ஏற்பாடு செய்யணும் இப்போ சாப்பாட்டு பார்சல் ஐநூறுரூவா கடும் விலை கூடுதல் நேரத்தில் ஒரே நைட்டில் கூட்டிருக்காங்க ஆனால் குறைஞ்சி வரக்குள்ள நாங்கள் கூடிய விலைக்கு வாங்கின சாமான் அதை குறைச்சி தமிக்கணும் என்று பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது பெரிய ஒரு அணியாய நாட்டில் அதை கட்டாயம் நான் அமைச்சர் இடத்துல இன்று நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி செஞ்சேன் அவர் இதை கட்டாயம் அதை எதிர்காலத்தில் செய்வதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்து என்று என்னிடத்துல பேசிட்டு தான் இப்போ சென்ற உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோட்டபே ராஜபக்ச ஜனாதிபதியின் காலத்திலே இந்த அரசி உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டது ஊர தட்டுப்பாடு அதே போல் அது சேதன முறையிலே செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கோட்பாடு இவையெல்லாம் உண்மையில் விவசாயத்தை பாதித்தன தற்போது இருக்கிற நிலைமை விவசாயத்திலே அரசாங்கம் கூறுகிறது விவசாயத்துறை முன்னேறி வருகிறது என்று அப்படி என்றால் இந்த அரிசி உற்பத்தி எந்த அளவுக்கு போதுமான அளவு இருக்கிறது நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டிலே உள்ள உற்பத்தி மக்களுக்கு இலங்கை மக்களுக்கு போதுமான அளவு சென்ற கண்ணையில் நெல் வீச்சு இளைச்சல் நல்லா இருந்தது ஆனால் நான் இன்றும் கூட அரசாங்கத்தில் சொல்கிறேன் புகரை விலை பத்தாயிரம் ஒம்பதனாயிரத்துக்கு போகுது இதையும் குறைத்து கொடுக்க வேண்டும் எண்ணெய் விலையை குறைச்சி கொடுக்க வேண்டும் அதே நேரம் விவசாயிகளுக்கு இப்போ டிராக்டர் விலை இருபத்தையாயிரம் ரூபா சூடு மிரிச்சு இதை வயலு இன்னும் அவங்க குறைச்சலை நானூறுரூவாய்க்கு டீசல் போன நேரம் வச்ச இன்றைக்கு முந்நூறுரூவா அதை குறைச்சாமல் வச்சுட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டு விவசாய அமைச்சர் அதுக்குரிய ஏற்பாடை செஞ்சு கொடுக்கணும் அதனால் நெல்லுக்குரிய நல்ல விலையும் வைச்சணும் வைச்சா தான் விவசாயிகளை பாதுகா பாதுகாக்கலாம் ஒரு விவசாய நாடின்னு வாயால் மட்டும் சொல்லி அர்த்தம் இல்லை விவசாயிகளை பாதுகாக்க என்ன அவர்களுக்குரிய எல்லா ஏற்பாடையும் செய்து கொடுக்கணும் கட்டாயம் அதை செய்யாமல் இருப்பது ஒரு அரசாங்கத்தில் ஒரு குறையாகத்தான் காணப்படுகின்றது கோட்டாவுடைய அரசா ஆட்சி காலத்துக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்கருடைய ஆட்சி காலத்துக்கும் மலைக்கு மடுவுக்கு மாறி ரொம்ப வித்தியாசம் இது விவசாயிகள் ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு விவசாயத்தை செஞ்சுட்டு போகிறாங்க அவர் காலத்தில் அவர் நாட்டை அழிச்சு வந்த ஒரு தலைவராக இருந்தார் நீங்கள் இருபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்துக்கு ஆதரவு அளித்த போது கோட்டபே ராஜபக்ச எந்த அளவு நம்பிக்கையோடு அவருக்கு வாக்களித்தீர்கள் இப்போது நீங்கள் சொல்கின்ற இந்த கருத்துக்கும் அந்த கருத்துக்கும் நீங்கள் சொல்கின்ற மலையும் மடுவுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு ஏன் அவ்வாறு உங்களுடைய மாற்றம் வந்தது அந்த காலகட்டம் வந்து உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் எங்களுடைய சிறுபான்மை சம்பவம் அவருக்கு வாக்களிக்கவில்லை அந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு விடியும் எங்களுடைய முஸ்லீம்களுடைய மையத்தை ஜனாசாவை எரித்த ஒரு காலகட்டம் அதிலேயே பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் மட்டுமல்ல தலைவர்கள் எடுத்த முடிவு தான் நாங்கள் பின்னால் சென்றது ஏழு எம்பிக்களும் ரெண்டு தலைவர்களும் எடுத்த முடிவின் காரணமாக நாங்கள் போய் சென்று அந்த அவங்க பேச்சுவார்த்தை மையத்தை கா தர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் வாக்குறுதி அறித்தார் ஆனால் 
அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு கிழமை இரண்டு கிழமையிலே மையம் பத்து இதை நிப்பாட்டி தருவதற்குரிய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது ஆனால் அது மீடியாக்கள் வந்தோடனே பிக்குமார்கள் வெளியே வந்து இனவாதிகள் அதை என்ன சிங்கள இனவாதிகள் என்ன செஞ்சார்கள் இதை செய்ய ஓணாமணி தடுத்தார்கள் அதனால் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷே ஒரு முதுகெலும்பில்லாத ஒரு தலைவன் உங்களுக்கு நல்லாக தெரியும் அவர் ஒரு பிசாசி மாதிரி அவற்றை சென்றினாலும் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேணும் தான் நாங்கள் சொன்ன முப்பத்தெட்டு கூட்டம் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இறைவனுக்கு தெரியும் அல்லாவுக்கு தெரியும் அது முப்பத்தெட்டு கூட்டம் நாங்கள் இந்த மையத்தை எரிக்கக்கூடாது மையத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் முன்வந்தோம் நல்லெண்ணத்தோடு தான் நாங்கள் போனோமே ஒழிய வேறு எந்த லாபமும் பெற நாங்கள் செல்லலை நாங்கள் போய் அவரிடம் பேசின முதலாவது இந்த மையத்தை தரணும் என்று அது படைத்தவனுக்கும் எங்களுக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் மக்கள் பல விதங்களை பார்க்குறாங்க அது படைத்தவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விடியம் தானே அது அதனால் நிச்சயமாக அதற்குரிய கூலி எல்லாம் எங்களுக்கு தருவாங்க நிச்சயமாக நீங்கள் நீங்கள் இருக்க முதலாவது அதாவது முதலாவது கொரோனா மரணம் ஒரு சிறு குழந்தை முதலாவது இல்லை பல மரணங்கள் தீக்கிரியாக்கப்பட்டன ஆனால் அதுக்குரிய முஸ்லீம்களுடைய நான் அதை செல்லவில்லை அந்த காலத்தில் பெரிய ஒரு வேதனை சோதனை நாங்கள் கூட சாப்பாடு கூட கூட டைமு கூட என்றால் அந்தளவு கவலை எங்களுக்கு எங்களால் நாங்கள் மேக்சிமம் நாங்கள் ஏழு எம்பிமாரும் அதோடு கூடுதலாக இந்த மாதிரி ஜான் ஃபாலியில் எட்டு பேரும் முப்பத்தெட்டு கூட்டத்துக்கு நாங்கள் பங்குபாட்டியிருந்தோம் முப்பத்தெட்டு கூட்டத்திலையும் தேக்கி தர நாளை நாங்கள் மீடியாவுக்கு வந்து செல்லலை காரணம் என்ன தெரியுமா செல்லாததுக்கு காரணம் எங்கள்கிட்ட பெசில் ராஜபக்சையும் மைந்த ராஜபக்சையும் சொன்ன வெளியில் போய் செல்லிடாதங்க சென்னா இனவாதிகள் மதவாதிகள் இதை குழப்பி அடிச்சிருவாங்க குழப்பினா ஒன்றுமே நடக்காமல் போகும் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் மீடியா ஒன்று கூட வெளியில் வந்து செல்லலை இல்லாட்டி எங்களுக்கும் தெரியும் எங்களுக்கு போகிற இடத்துல போட்டவன் எடுத்து ஒரு மினிஸ்டரோட ஜனாதிபதியோட பிரதமரோட போட தெரியாமல் நாங்கள் போடாதுக்குரிய காரணம் செல்லாதுக்குரிய காரணம் எப்படி எங்களோட என்ன மானம் இழந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த உயிர்களை பா பற்ற வைக்க கூடா என்பதுக்காகத்தான் நல்லெண்ணத்தோடு நாங்கள் அதை செஞ்சு வந்தோம் நீங்கள் இந்த கூட்டம் என்று சொல்கிறீர்கள் முப்பத்தெட்டு கூட்டங்களை செய்தீர்கள் கோட்டபய ராஜபக்சவுடன் மாத்திரம் செய்தீர்களா அல்லது நாங்கள் மஹிந்த ராஜபக்ச பெசில் ராஜபக்ச சுகாதார அமைச்சர் சுகாதாரத்துக்கு பொறுப்பான முக்கியமான அதிகாரிகள் அடுத்தது மத குருமார்கள் இப்படி முப்பத்தெட்டு கூட்டம் ஜனாதிபதி எங்களுக்கு கடைசி வர அடுத்தது காடினாலே கூட நாங்கள் சந்தித்து டைம் கேட்டோம் எங்களுக்கு கடைசி நியூஸ் வந்துச்சு இதுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அங்கே தானே இருக்குது அப்புறம் அவர்கிட்ட நேரம் கேட்டு அவர் எங்களுக்கு நேரம் தரலை இப்போ ரெண்டு முறை அவருக்கு லெட்டர் அனுப்பினார் இந்த கூட்டங்களிலே மஹிந்த ராஜபக்சவும் பசில் ராஜபக்சவும் எந்த ச பக்கத்தில் இருந்தார் அவர்கள் எங்கள் பக்கத்தில் நின்று இதை கொடுத்து தான் ஆகணும் தந் இதை செஞ்சு தான் ஆகணும் என்று நல்ல ஒரு தீர்ப்புலாம் இருந்தாங்க கடைசியாக ஒரே ஒரு அந்த ராஜபக்ச மை கோட்டாபிய ராஜபக்ச மட்டும்தான் பிடிவாதமாக நின்றார் இதை கொடுக்க போகிறாது இது இதை கொடுத்தா பௌத்த மக்கள் குழம்பிடுவாங்க பிரச்சனை வந்துடும் என்று அவர் மட்டும்தான் இதுக்கு தடையாக இருந்தார் உடனே இந்த கூட்டங்கள் தனித்தனியாக நடந்தனவா அல்லது மஹிந்த ராஜபக்ச பெசி ராஜபக்ச கோட்டபய ராஜபக்ச என்ற மூன்று பேரும் இணைந்த கூட்டமாக நடந்ததா முதல்ல ஒரு கூட்டம் பசிலோட அடுத்த கூட்டம் மைந்தையோட ரெண்டு அடுத்த மைந்தையும் பசிலும் அப்படி வந்தாங்க கோட்டாபோட தனியத்தான் இந்த கோட்டாபோட அவங்க வரலை கூட்டத்துக்கு அவங்களும் கோட்டாபே பல முறை நாங்கள் சந்தித்த நேரங்களில் சரி நாங்கள் இதை கொடுக்கணும் கட்டாயம் செய்யணும் இவங்க பாவம் இவங்க ஏழு பேர் வந்து நாங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அது அந்த நேரத்தில் ஓந்தாய் ஏக்க சவுக்கிய பக்கத்தோடு பேசி தீர்க்கணும்னு சொல்லி அப்படியே சவுக்கிய பக்கத்துக்கு அனுப்பிவிட்டார் அந்த இடத்துல நீங்கள் நிற்கவீர்களா இந்த கோட்டாபய ராஜபக்ச பெசல் ராஜபக்ச மஹிந்த ராஜபக்ச என்ற மூவரும் அரசியல் சார்ந்து நடந்து கொண்டார்கள் என்று இல்லை அந்த நேரத்தில் நாங்கள் உண்மையை பேச வேண்டும் ராஜபக்ஷ ரெண்டு பேரும் பசிலும் கோட்டா இந்த ஜ மைந்தையும் அந்த இதை கொடுத்து தானாகணும் பாவம் அப்பாவிகள் என்று அவங்களோட உள்ளங்களில் உள்ளது விளை முகத்தில் விளங்கும் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு விளங்குச்சு ஆனால் இவரோட முகத்தில் அப்படி ஒன்றும் விளங்கல அவங்க எங்கள் நாங்கள் படித்த வேதனையை நாங்கள் படித்த கஷ்டத்தை பற்றி பட்டு அவங்க கவலைப்பட்டாங்க சரியான மாதிரி கவலைப்பட்டாங்க கடைசி அந்த டாக்டர்களோட மீட்டிங்கில் மைந்த ராஜபக்ச அவர் கடுமையாக பேசினார் டாக்டர் அந்த பெரிய லேடி ரெண்டு மூணு லேடிமார் வந்தாங்க கடுமையாக பேசினார் அவர் இல் அவங்க அகிமே நடந்துச்சு ரொம்ப டூ ஹவர்ஸ் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே இப்படியெல்லாம் நடந்து கடைசிக்கு ஏதோ அல்லா நல்ல ஒரு ஏற்பாடை வச்சு இம்ரான் கான் வர வச்சு அந்த காலகட்டத்தில் இம்ரானை வச்சு அல்லா அதுக்குரிய ஏற்பாடை செய்தார் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விடயத்தில் தீர்வு எங்களுடைய நாட்டில் எப்பவுமே எந்த விடயத்துக்கும் தீர்வு வழங்கப்படுவதில்லை தீர்வு வழங்கப்படுமா இருந்தால் சர்வதேச போகணும் நீங்கள் சொல்கின்ற இந்த இம்ரான் கான் வந்த பிறகு இந்த விடயம் தீர்க்கப்பட்டது இந்த விடயத்தை நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா எதிர்வரும் காலத்தில் கூட இங
ஒரு ஒரு நாட்டுக்குள்ளால சமஷ்டியை தான் கேட்கின்றாங்க அது சாதாரணமாக சொல்ல போனால் அந்த காலகட்டத்தில் தற்பொழுதைய ஜனாதிபதி வழங்கியிருந்தார் வழங்கி நேற்று தான் அந்த அந்த காலத்தில் இருந்த பிரபாகரன் அதை காலால் தட்டி விட்டு அதே போல் இந்த சமஸ்டியை வந்து பரிந்துரை ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் இனவாதம் இந்த நாட்டில் பண்டார நாயக்கா போட்ட விதை தான் இன்றும் அது வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த விதையை ஒழிக்கணும் ஒழிப்பதுக்கு ஒரு நாட்டில் லீக்வான் யூ மாறி ஒரு நல்ல ஒரு தலைவர் வர வேண்டும் நீங்கள் ஒப்பிடலாமா ரணில் விக்ரமசிங்கவை லீக்வான் யூக்கு பொறுத்து பார்க்கலாம் அவருடைய செயற்பாடுகளை வைத்து இந்த சந்தேகம் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை நான் அவரோட நாலரை வருடம் வேலை செய்தவன் அவரிடத்திலே நான் எதிர்கட்சியில் இருப்பதனால் அவரை பற்றி நான் மோசமாக பேச விரும்பவும் இல்லை அவரை பற்றி நல்லதாக பேச விரும்பவும் இல்லை இன்றைக்கு அவருடைய செயல்பாடு மக்களுக்கு வரவேற்கத்தக்கதாக தான் இருக்கின்றது அதனால் அவரை பற்றி நான் இன்னும் பேசியதுக்கு விருப்பம் இல்லை காரணம் என்னென்றால் நான் நாலரை வருடம் அவரோட கால அவருடைய ஆட்சி காலத்திலே ஒரு எம்பியாக இருந்து இலங்கையிலே மாவட்டத்திலே ஆகக்கூடுதலான வேலை செய்வதற்கு எனக்கு ஐந்து பில்லியன் ரூபாக்கள் அந்த காலகட்டத்தில் தந்த ஒரு மகான் தான் அந்த ஜனாதிபதி இந்திய ஜனாதிபதி அன்றி பிரதமர் ஆயிருந்தவர் ஆனால் அவரை பற்றி நான் மோசமாக எந்த இடத்திலும் பேசுவதில்லை இதுக்கு பிறகு பேச போகிறதும் இல்லை அவருடைய செயற்பாடுகள் நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா அவர்கள் செயற்பாடுகளுக்கு நிச்சயமாக இந்த தமிழ் இனவாதிகள் என்று சொல்கின்றீர்கள் மு முஸ்லீம் இனவாதிகள் அதே போல் சிங்கள இனவாதிகள் என்று சொல்கின்றீர்கள் இவர்கள் இடம் கொடுப்பார்களா அல்லது எந்த அளவு எந்த அளவு எனக்கு தெரிந்த அளவிலே அவருடைய செயற்பாட்டுக்கு இனவாதிகளுக்கு செயல்படுவது ஒரு கஷ்டமான செயலாகத்தான் அமையும் என்றால் எம்மதமும் சம்மதம் இன்றி செல்கின்ற ஒரு தலைவர் அவர் அதனால் நான் எதிர்பார்க்கல இனவாதிகளுக்கு இந்த கிரவுண்டில் விளையாடலும் இன்றி இனவாதம் விளையாட வந்தால் இனவாதிகள் தொலைஞ்சிருவாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே சந்திரிகா பட்டநாயக்கா குமாரத்தை கொண்டு வந்த தீர்வு போதி விடயத்திலே ரணில் விக்ரமசிங்கவின் செயற்பாடு மோசமாக இருந்தது நாடாளுமன்றத்திலே அந்த தீர்வை கிழித்தறிந்த விடயம் இது தற்போது அதற்கு மேலதிகமாக கொடுக்க வேண்டும் தமிழர்களுக்கு தீர்வு வழங்க வேண்டும் என்றால் சந்திரிகா கொடுத்த அந்த பொதிக்கு அப்பால் செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டம் இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிரதமனாக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங்க அன்று சமச்சியை கொடுப்பதற்கு தீர்மானங்கள் எடுத்து எல்லா ஏற்பாடும் நடந்தது நோவை நோர்வே நோர்வை ஊடாக அதனால் நான் நினைக்கின்றேன் அவர் அதுக்கு தடையாக இருக்க மாட்டார் என்று அவர் ஒரு என்ன காரணமாக இருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் ஏன் இந்த தீர்வுப்பதியை தீர்வுப்பதி உண்மையாக தமிழ் விடுதலை புலிகளும் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் சந்திரிகா பண்ணக்கும் அதை தருவதற்கு தயாராக இருந்தபோது என்ன காரணம் ரணில் விக்ரமசிங்க அதை எதிர்த்ததுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்க தானே இந்த தீர்வை வழங்குவதற்கு நோர்வை ஊடாக ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அதுக்கு முன்னுள்ள காலகட்டம் சந்திரிகா போன்ற அந்த அரசியல் இன்று வரக்குள்ள அந்த காலகட்டத்தில் சந்திரிகாவுடைய தீர்வை விட ரணிலில் தீர்வு நல்லா இருந்தது அந்த காலம் இப்போ சந்திரிகா கொடுக்க போனதை விட தமிழர்களுக்கு நல்ல தீர்வு ஒன்று தான் கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் அதை பிரபாகரன் தானே தட்டி கழிச்சார் அதுதான் பிரச்சனை ஆயினது இதில் உள்ள பிரச்சனை ஆளுங்கட்சி எதுவும் நல்ல விடயங்களை செய்கின்ற போது இலங்கையில் இருக்கின்ற சாதாரண விடயம் எதிர்கட்சி அதனை கட்டாயம் நான் நேற்று கூட பாராளுமன்றத்திலே தூஷண அந்த பணத்தை கொண்டு வந்த பொழுது நாங்கள் மிக கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னென்னு சொன்னால் எதிர்கட்சின்னா எல்லாமே எதுக்கு தான் எதுக்கலாது எனக்கு நேற்று உண்மையிலே மனக்கவலை கடுமையான கவலை காரணம் என்றால் தூஷண விரோதி களவெடுக்கான் நாட்டில் கொள்ளையடிச்சான் நாட்டை அழிச்சிதான் என்று சொல்லி நாங்கள் எல்லோரும் பேசிதோம் அது அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம் அரசு ஊழியர்களாக இருக்கலாம் பொதுமக்களாக இருக்கலாம் அல்லஸ் கொடுப்பதும் பிரச்சனை அல்லஸ் வாங்குவதும் பிரச்சனை எப்பப்பா இதை ஒழிச்சுது நாங்கள் பார்லிமெண்டில் நல்லது போட்டாலும் எய்த்து நான் நேற்று என்ன நின்று சொன்னேன் நான் எதிர்கட்சியில் இருந்து நான் அமைச்சரும் இருந்தார் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் நான் தைரியமாக பேசியது காரணம் என்ன வேண்டாம் நான் ஒரு ரூபா இதுவரைக்கும் பார்லிமெண்டை களவெடுத்தால் இல்லை கொமிஷன் வாங்கினால் இல்லை அதே நேரம் இறைவனுக்கு மாற்றம் செய்யாத ஒரு ஆள் நான் ஆரம்பத்தில் சென்னேன் இப்போ நான் செல்லுதேன் இப்படிப்பட்ட நிலப்பாட்டில் நாங்கள் எல்லாரும் என்ன செய்யணும் ஒன்று படணும் இந்த காலகட்டம் நாட்டில் இதுக்கு பிறகு நாடு மோசமாக கூடிய ஒரு காலம் வராது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த நாடு உலக சரித்திரத்தில் நான் என்ற வயசுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நாட்டில் கஷ்டத்தை காணலை இதுக்கு பிறகு என்னப்பா அரசியல் எங்களுக்கு இருக்கு நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேரணும் இப்போ சேர்ந்து நாட்டை அபிவிருத்தி செய்த வழியே அடுத்து இந்த களவெடுக்கத்தை இல்லாமல் செய்த வழியே இப்போ சாதாரணமாக நாங்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முந்தைய களவெடுத்தவனை பிடிச்ச போனோம்னா அவன் உயிரோடு இல்லை 
இருபது வருஷத்துக்கு ஆட்சி செஞ்சவங்க ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ஆட்சி செஞ்ச இன்றைக்கு சந்திரிக்கார அம்மையார் இருக்காரா சந்திரிக்க அம்மையார் இருக்காரு அதுக்கு முந்தி இருந்த எத்தனையோ அமைச்சர்மார்லாம் இன்றைக்கி செத்து போனாங்க அவங்கள பிடிச்சி என்ன செய்யலாம் நான் நேற்று சொன்ன இருபது இன் ரெண்டாயிரத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறு வர காலத்தை போடப்பா நீ ஆட்சி மாறுக நேரம் இன்னொத்தை வந்து அதை கெடுக்கான் கெடுக்க விடாத சட்டத்தை நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணு சிங்கப்பூர் லீக்குவான் யூ சட்டத்தை ஏற்றி இன்றைக்கு நாங்கள்லாம் போகிறோம் நீங்களும் போய் திருப்பாங்க துப்பினா கூட பா துப்பே இல்லாது பயம் வேறு என்னத்துக்கு பயம் துப்பினே நாங்கள் விழுங்குதோம் காரணம் என்ன சட்டம் அப்போ ஏன் இங்கே இந்த சட்டத்தை செய்ய இல்லாது சட்டம் எங்கே இருக்கின்ற போதும் பௌத்தம் என்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை இது இது இதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது என்று கூறலாமா என்றால் எந்த நாட்டிலும் இந்த மதங்கள் இருக்கலாம் ஆனாலும் மதத்தை முன்னிலைப்படுத்தி நாட்டின் சட்டங்கள் உருவாக்கப்படுவதில்லை அது நாட்டினுடைய தலைவருடைய கையில் தான் இருக்கின்றது நான் நினைக்கவில்லை இந்த தலைவருக்கு அதை ஒரு மார்க்கம் தடையாக அமையும் என்று நான் நினைக்கல தற்போது நிலையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது பெரும்பாலும் ரணில் விக்ரமசிங்க ஏதாவது முன்னுதாரண நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார் என்பது உண்மை நிச்சயமாக அவர் பிரித்தானியாவுக்கு சென்ற சென்றது அதே போல் ஃப்ரான்ஸுக்கு தற்போது சென்றுகிறார் அங்கு நடக்கின்ற பேச்சுவார்த்தைகள் இதையெல்லாம் பார்க்கின்ற போது நிச்சயமாக அடுத்த கட்டத்துக்கு அவர் நகர்கிறார் என்றாலும் பொதுஜன பெருமுன என்கிற சிங்கள மக்களை வாக்குகளை நம்பியிருக்கிற ஒரு கட்சி அவருக்கு தற்போது ஆதரவு வழங்குகின்ற கட்சி எந்த அளவுக்கு ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு பின்புலமாக இருந்து செயற்படும் அது ரணிலுக்கு பாதிப்பாக அமையாது காரணம் என்ன வேண்டி சொன்னால் அவங்க எதிர்காலத்தினுடைய அவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுடைய அரசியலுக்கு அவர்களுடைய எதிர்கால தடையாக அமையாதுன்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்ன காரணம் காரணம் என்ன வேண்டாம் இப்போ நாட்டு ஜனாதிபதி தற்போது அவருடைய செயல்பாட்டை செய்து கொண்டு போகின்றார் அதனால் அவர் செல்லுதார் அடுத்த எலெக்ஷனை பற்றி நான் என்னுடைய விஷயம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு என்ன பாட்டு இருக்கிறதா ஏற்கனவே ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனை நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது ஒரு காலத்தில் தேர்தலை நடத்தாமல் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு என்ற வகையிலே சென்று தனது ஆட்சியை நீடித்து கொண்டார் அவ்வாறான கட்டம் எதுவும் வரும் என்று பொறுத்திருந்தால் பார்க்கணும் அவருடைய செயல்பாட்டை எப்படி செய்வார் அரசியல் அரசியல கடும் கடும் ஒரு கடும் ஒரு வித்துவான் அந்த ஜேஆரின் மரபகனுங்கிற கட்டுடைய மரம என்ற கட்டத்தை இது அவர் வந்து எலெக்ஷனில் வந்தவர் இல்லை பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் வந்து சட்டங்கள் எவ்வாறு மறைஞ்சிருக்கோ நம்மளுக்கு தெரியலை அந்த சட்டம் எங்கி பார்த்து அவர் அடுத்த எலெக்ஷனை பற்றி பேசவே இல்லை யார் எடுத்துலேயும் பேசுகிறார் இல்லை அதை வச்சு நான் நினைக்கிறேன் பொதுஜனை பெறமுனையும் அவர் பெருசாக மைண்டு கெடுப்பாருன்னு நினைக்கல ஆ சாதாரணமாக பார்க்கின்ற போது இந்த கட்சியை வளர்க்கின்ற அவருடைய ஏற்பாடுகள் இல்லை என்று தான் கொள்ளலாம் ஏன்னா கட்சி இருக்கின்றவர்களே அவர் கட்சியை வளர்க்காமல் அந்தந்த பதவிகளுக்கு அமர்த்துகிறார்கள் ஒழிய கட்சியை வளர்க்கின்ற ஏற்பாடுகள் இல்லை எனவே நீங்கள் சொல்கிறபடி அவருக்கு அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தலோ அல்லது ஏனைய தேர்தல்களை பற்றி கவனம் இல்லை ஆனால் நாட்டை முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணப்பாடு இருக்கிறது இதற்கு வெளிநாடுகள் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறதா வெளிநாடுகள் ஏதாவது இருக்கின்றதா பின்னுக்கு இருக்கின்றத படியால் ஜனாதிபதி இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார் அவருக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று ஜனாதிபதி வந்து வெளிநாடுகளோடு ஒரு நிறைய உறவு உள்ளவராயிருக்கின்றார் அதனால் நான் நினைக்கின்றேன் அவர் அவருடைய எல்லா ஸ்பீச்சிலும் வந்து பார்லிமெண்டில் பேசுகின்ற பொழுது இருபது நாற்பத்தெட்டு இலக்காக கொண்ட ஒரு நாடாக இலங்கையை மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலான் செல்கின்றார் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் எவ்வாறு அவருடைய தற்பொழுது செயல்பாடு ஒரு நல்ல பயணத்தை நோக்கி செல்கின்றதாக விளங்குகின்றது பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் அவருடைய பயணம் எவ்வாறு அமையும் இன்றி இலங்கையிலே பௌத்தம் என்கின்ற ஒரு கட்டத்தை விட அடுத்தது இராணுவம் இந்த இராணுவ கட்டமைப்பை வைத்து கொண்டு தான் பல ஜனாதிபதிகள் தங்களுடைய கால்கை நேரத்தை நடத்தி வந்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் விடுதலை புலிகள் இருந்த காலகட்டத்திலே அந்த யுத்தத்தை மையமாக வைத்து கொண்டு தான் தம்முடைய அரசியல் ஏற்பாடுகள் நடந்தன ஆனால் தற்போது இந்த ஜனாதிபதி உங்களுக்கு தெரியும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஒரு ஏற்பாடு இருக்கிறது இந்த இராணுவ குறைப்பு அளவை குறைக்கிறது இந்த விடயத்திலே எந்த அளவுக்கு இந்த ஜனாதிபதிக்கு ஆதரவு இருக்கும் இராணுவ தரப்பிலே ஐஎம்எஃப்டிய செயற்பாடை அவர் செய்தானாக வேண்டும் நான் நினைக்கின்றேன் புதிதாக இராணுவத்துக்கு ஆட்கள் சேர்ப்பதில்லை இருக்கின்றவர்கள் பென்ஷன் போகின்ற பொழுது அப்படியே அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கில் போய் திட்டிருக்கு ஆள் புதுசாக சேர்க்குது இல்லை நேற்று புதிதாக அவர்கள் அது ஒரு பாதிப்பாக அமையாது காரணம் என்னவென்றால் ஒரு லட்சம் இருக்குள்ளனும் வருஷத்துக்கு ஒரு குறைஞ்ச ஐநூறு குறைஞ்சாலும் ஆயிரம் குறைஞ்சாலும் குறைஞ்சிட்டு போகிற எண்ணிக்கை நைன்டி நைன்டி அப்படி கவுண்டிங்கில் போகுது அவங்க புதுசாக ஆள் சேர்ப்பு ஒன்றும் நடப்பதாக தெரியலை 
மீண்டும் ஒரு கேள்விக்கு வரலாம் இந்த முஸ்லீம்களின் ஜனாசாக்கள் அதாவது கொரோனாவில் இறந்த முஸ்லீம்களின் ஜனாசாக்கள் புதைக்கப்படக்கூடாது எரிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு கோட்பாட்டை கோட்டபை ராஜபக்ச கொண்டு வந்தபோது நீங்கள் இருக்கின்ற மாவட்டம் அனுரோதபுரம் மாவட்டத்தில் பௌத்தர்கள் கூடுதலாக இருக்கின்றார்கள் சிங்களவர்கள் கூடுதலாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய நிலைப்பாடு வாழ்ந்தது அங்கு அவர்களால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை அவர்கள் அங்குள்ள பெரிய பிக்குமார்கள் கூட மதகுருவுகள் கூட இதுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை நாங்கள் அனுராதபுரத்திலே ஒரு மையம் கூட இருக்கப்படவில்லை முஸ்லீம்கள் அங்கு பிறந்தவர்களுடைய ஒரு மையம் மௌத்தாகி நேரத்தில் நாங்கள் ஒன்றரை மாதம் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுட்டு இருந்தோம் ஒன்றில் ரெண்டு மையத்தை ஃபீஸர் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோம் அங்கே அப்போ இருந்தால் அங்கே உள்ள டாக்டர்ஸ் மாதிரி அதை வெளியே எடுத்து கட்சியில் இருக்கணுமே நாங்கள் போய் பேசி இதுதான் நிலப்பாடு கொஞ்சம் டைம் தாங்க நாங்கள் இது எப்படியோ எங்களுக்கு அடக்கம் செய்து எங்களோட கடமை முக்கியம் இதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணுமே நானும் என்னுடைய ஒரு நண்பனும் போய் டாக்டரோட பேசி அந்த ஏற்பாடு செஞ்சு ஒன்றரை மாதம் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இருந்தோம் வச்சுட்டு போய் முதலாவது அடக்கின மையம் அந்த அன்றாதபுரத்தில் முதலாவது நாள் அடக்கின மையம் அந்த அன்றாதபுரம் மையம் அடக்கப்பட்டுச்சு வெளியில் கொண்டு வந்தால் சட்டம் ஆ அது எந்த அளவுக்கு அப்படின்றால் டாக்டர்ஸ் மாதிரி யாரும் பிரச்சனைக்கு வரவும் இல்லை என்று அவங்களுக்கு தெரியுமே இஷாக் ரஹ்மான் என்று செல்லக்குள்ள பெரும்பான்மை சமூகத்தில் நல்லெண்ணம் ஒரு மனிதனை பார்க்கின்ற பொழுது அந்த மனிதனுடைய பேர் தான் நல்லெண்ணத்தையோ கட்டெண்ணத்தை ஏற்படுது என்னுடைய பேரை செல்கின்ற பொழுது அங்கே கூட நான் உதாரணமாக சொல்லேன் அன்றாத பிற வைத்தியசாலையில் ஒன்றரை மாதம் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தோம் பொடியுண்டு காரணம் என்ன அந்த பெரிய எங்கள்ட முஸ்லீம்கள் அங்கே பெரிய இன்சார்ஜ் இல்லை பிஹெச்ஐ அவங்களால் பெரிய டாக்டர் அவங்களால் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் அவங்களால் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா தெரியும் ஏன் என்னோட இருக்க அந்த நல்லெண்ணம் தான் அந்த அளவுக்கு அந்த பாதுகாப்பாக இருந்துச்சு இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் வடக்கு கிழக்குக்கு அப்பால் ஒரு சிங்கள பிரதேசத்தில் முஸ்லீம் மக்களுக்காக ஒரு பிரதிநிதியாக இருக்கின்ற நீங்கள் முஸ்லீம் மக்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் அதே போல் தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் நான் சொல்கிறது சிங்கள பிரதேசங்களே இருக்கின்ற அவர்களுக்கு இருக்கின்ற பிரதான பிரச்சனைகளாக எண்ணத்தை நீங்கள் அடையாளம் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அதை உங்களுடைய மாவட்டத்தில் எவ்வாறு தீர்த்திருக்கின்றீர்கள் எந்த பிரச்சனை சாதாரணமாக மொழி பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அதே போல் ஏனைய நிர்வாக பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் அங்குள்ள அரசியல்வாதிகள் அதை சரியான முறையில் செய்தால் எந்த பிரச்சனையும் வரப்போகிறல்ல காரணம் என்னவென்றால் இப்போ வடகிழக்குக்கு ரெண்டு ஆளுநர்கள் தமிழ் ஆளுநர்கள் ரெண்டு வரும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் அங்குள்ள முஸ்லீம் சிங்களம் இந்து கத்தோலிக் எல்லா பத பார்லிமெண்ட் உறுப்பினரும் நல்லெண்ணத்தோடு வர வேண்டும் அந்த நல்லெண்ணத்தோடு வந்தால் தான் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும் அவங்க விட்டு கொடுப்பு சாதாரணமாக வீதாசார் அடிப்படையில் பதவி உயர்வுகள் வழங்குது ஒபிசர்ஸ் மாறி போடுகிறது எல்லாம் அப்படி செஞ்சு வந்தாங்கன்னா அது சரியாக அமையும் அது இல்லாமல் ஒரு இனத்தை தாக்கணும் ஒரு இனத்தை அழிக்கணும் என்று சொல்லி அங்குள்ள அரசியல்வாதிகள் செயல்பட்டாங்கன்னா அது ஒரு நாளும் தீர்க்க முடியாது அந்த அளவில் அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள அரசியல்வாதிகள் தான் இனவாதத்தை உண்டாக்குவதும் இனவாதத்தை இல்லாமாக்குவது என்னால் ஏழும் அனுராதபுரத்தில் இனவாதத்தை உண்டாக்கு ஒரு இஷா காலையிலும் ஆனால் இஷாக் அந்த வேலை செய்ய போகிறில்ல பெரும்பான்மை இன அரசியல்வாதிகளிடத்தில் பிரச்சனை வருகின்ற போது நான் அவங்கள அணுகுதேன் அவங்கள்ட்ட வெளி உதவி கேட்கேன் அவங்க எனக்கு உதவி செய்தாங்க இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள பிரதான அரசியல் தலைவர்களோடு நான் பேசினேன் எங்களுக்கு இப்படி பாதிப்பு வரப்போது எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க மதகுருகளை போய் சந்திச்சேன் மதகுருகளோட பேசினேன் அவங்கள முக்கியமான ஆட்களோட சந்திக்கேன் பேசினேன் அவங்களுக்கு நல்ல என்ன வருகிறது எங்கள்கிட்ட வாரான் எங்கள்கிட்ட கேட்கான் எங்கள்கிட்ட பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்கானி அதனால் அப்படி அரசியல்வாதி தான் பிரச்சனை உண்டு பண்ணுதாங்க உங்களுடைய இந்த நாடாளுமன்றத்திலே நீங்கள் பேசுகின்ற போது பெரும்பாலும் சிங்கள மொழியில் தான் நீங்கள் உரையாற்றுகின்றீர்கள் இதுக்கு காரணம் அந்த விடயம் சிங்கள அரசியல்வாதிகளுக்கு சரியாக சென்று சேர வேண்டும் என்கிற காரணமா அல்லது நீங்கள் இருக்கின்ற மாவட்டத்தின் அடிப்படையில் அந்த நான் என்னுடைய பேச்சு தமிழ் பேசினாலும் சிங்களம் பேசினாலும் அது மறைச்சி பேசியதுக்கு நான் விருப்பவில்லை முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு பேச்சு சிங்களவருக்கு ஒரு பேச்சு தமிழருக்கு ஒரு பேச்சு நான் பே எந்த பேச்சு என்னுடைய மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ற எல்லா மக்களுக்கும் தெரியும் அதனால் எல்லாருக்கும் தெரியணும் நான் உண்மையைத்தான் ஒன்றைத்தான் பேசுகின்றது தெரியணும் என்ற நல்ல எண்ணத்தோடு நான் பேசியேன் நாடாளுமன்றத்தில் ஏனையவர்களோடு உங்களுக்கு தான் அதிகமான நேர ஒதுக்கீடு இருக்கிற போல ஒரு தோற்றம் என்ன காரணம் வளமையாக எனக்கு ஒரு கிழமையில் பத்து நிமிஷம் தான் தாராங்க நான் கடுமையான டைமே எடுக்கிறதுக்கு சாதாரணமாக செல்லப்போனால் பார்லிமெண்டத்தில் கேள்வி பதில் போடுவதில் 
கூடுதலான கேள்வி பதில் கொடுக்குதால் நான் அதை கேள்வி கொடுக்குதால் நான் அதனால் டெய்லி பாலிமெண்ட் என்ன தவறு இதே இல்லை காரணம் என்னவென்றால் உங்களுக்கு நல்லாக தெரியும் மாதத்தில் பார்லிமெண்ட் எட்டு நாள் தான் அப்போ எட்டு நாளைக்கு நாங்கள் பார்லிமெண்ட்டு செல்லாவிட்டால் நாங்கள் ஏன் மக்களில் பிரதிநிதியாக இருக்க வேணும் இப்போ சாதாரணமாக செல்ல போனால் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா தான் சில பேர் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வருவாங்க வருவாங்க சும்மா மீடியாவுக்கு இப்படின்னுவாங்க அப்படின்னுவாங்க அதோட பெய்த்துருவாங்க அவங்களுக்கு நலவும் வழங்கா கடிதியும் வழங்கா ஒன்றும் வழங்கும் எங்களுக்கு அப்படி இல்லை பார்லிமெண்டில் டிபேட்டில் மாதத்தில் எட்டு நாள் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் நாங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அது அது எந்த விடயம் நடந்தாலும் தெரியாமல் நடக்க இயலாது ஏன் அந்தளவு கண்ணும் கருத்துமாக மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு முடிவு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஆவலோடு தான் நான் பார்லிமெண்ட் இருபத்தி ரெண்டு நாள் ஊரில் இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு நாள் போதாத எங்களோட வியாபாரத்தை பார்க்க எங்களோட சொந்த தேவைகளை செய்ய மக்களுக்காக நாங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு வந்து எட்டு நாள் கூடுதலாக சாதாரணம் செல்ல போனால் நான் லீவ் எடுக்கவே இல்லை நான் வெளியில் செல்லுதேனா சரி என்னுடைய வியாபாரம் செய்தேனா சரி அன்றாத புறத்தில் அபிவிருத்தி ஏற்பாடு செய்தேனா சரி ஃபங்க்ஷன் செய்தேனா சரி இந்த பார்லிமெண்ட் டேட்டில் நான் ஒன்றும் போடுதில்லை முக்கியம் மார்க்க கடமைக்கு மட்டும்தான் பார்லிமெண்ட் டேட்டில் நான் வெளியில் மக்காவுக்கு போனால் போவேன் ஒழிய மற்றபடிக்கு நான் போகிறது இல்லை மக்கள் சந்திப்புகள் எவ்வாறு நடக்கின்றன உங்களை மக்கள் நடக்கிறேன் நீங்கள் அண்டோபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற போது இருபத்தி ரெண்டு நாள் அங்கே நிற்கின்றீர்கள் இந்த இருபத்தி ரெண்டு நாட்களிலே மக்கள் சந்திப்புகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன அதே வேற நான் கேட்க வேண்டும் உங்களிடம் இந்த முஸ்லீம் மக்கள் இருக்கிற நீங்கள் சொன்னீர்கள் எட்டு விதமாக இருக்கின்றார்கள் என்று அண்டோபுரத்திலே அண்டோபுரத்தில் இருக்கின்ற எட்டு வீத முஸ்லீம் மக்களுக்கு ஏதும் பிரச்சனைகள் இல்லையா எல்லா பிரச்சனையும் தீர்க்கப்பட்டு விட்டதா பிரச்சனை என்றால் என்னால் சொந்த பிரச்சனைகள் என்னால் யார் சொந்த பிரச்சனை நான் அப்படி தீர்க்க இயலாது என்னால் முடியுமான பிரச்சனைகளுக்கு அவர்களுக்கு தீர்வுகளை கொடுக்குறேன் பாரிய அளவில் பாடசாலை பிரச்சனை ஆசிரியர் பிரச்சனை அதுகளுக்கு பேசினா உடனே நான் பேச இன்றைக்கு காலையிலையும் அம் கம்பிரி கஸ்வால் எட்டு ஊர் பக்கத்தில் இன்றைக்கு பதினாறு ஊர் இருக்கு அவங்களுக்கு சயின்ஸ் மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்ன நான் இந்த கிளம இங்கே கொழும்பில் இருக்கிறதுனால நான் வந்த உடனே நீங்களும் வாங்க அன்றாத படத்துக்கு போவோம் நான் போ ஃபீல்டில் இறங்குது அதனால் பிரச்சனைக்கு நாங்கள் தீர்வாக அமைவோம் வேண்டும் என்னுடைய அரசியல் வந்து பிரச்சனைக்கு தீர்வை ஒழுங்கு பேசி அரசியல் இல்லை எந்த பிரச்சனை என்றால் நான் ஃபீல்டில் இறங்குது இறங்கி அவங்கள்ட்ட போய் அவங்களோட ஊருக்கு போய் அவங்களோட பள்ளிக்கு போய் அவங்களோட கோயிலுக்கு போய் அவங்களோட சேர்ச்சிக்கு போய் அவங்களோட பன்சலைக்கு போய் தான் பேச்சுவார்த்தை மூலம் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொடுக்குது உங்களை பற்றி நீங்கள் இங்கு நேர்காணலுக்கு வருவதற்கு முன்னர் உங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுடைய நண்பரோடு திறப்பு கொண்டோம் அந்த நேரத்தில் சொல்லப்பட்ட விடயம் எந்த ஒரு முக்கிய சந்திப்பாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த இடத்தில் எழுந்து நான் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று செல்கின்ற அளவுக்கு உங்களுடைய மார்க்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் நீங்கள் ஏற்கனவே இருந்த நூர்தீன் மர்சூக் என்று நூர்தீன் மாசூர் நூர்தீன் மாசூர் மறைஞ்சு மறைந்த அமைச்சர் அமைச்சர் நூர்தீன் மாசூர் எவ்வாறு நடந்து கொண்டாரோ அதனை ஒற்றி உங்களுடைய செயற்பாடுகள் இருக்கின்றது சொன்னார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு நான் சாதாரணமாக இருக்கின்ற பொழுது தொழுகையை நான் மார்க்க விடியத்தை செல்லப்படுகின்ற பொழுது ஒரு கல்வி படித்து விட்டு ஒரு வியாபாரத்துக்கு நான் ஓ லெவல் ஏ லெவல் செஞ்சு வெளிய அளவில் டிகிரியும் செஞ்சுட்டு நான் அப்படியே வியாபாரத்துக்கு என்னுடைய வாப்பாவோட வந்த பொழுது தொழுகை ஒரு அளவு ஐந்து நேரம் கட்டாயம் நாங்கள் தொழுது ஆகணும் அது வாழ்க்கையில் ஒரு மூணு நேரம் அப்படி ஒரு ரெண்டு நேரம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு பிறகு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் டாக்டர் ஷாஃபி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் என்னுடைய பிரதர் அவரும் நானும் இந்த கொழும்புலேருந்து ஜமாத் வருவாங்க ஊடு ஊடா அதில் வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு கொண்டே ஒரு பள்ளியில் நுகர் தொழுகை கூட்டி போனாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒராம் ஆண்டு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு வர நான் அந்த டைமுக்கு தொழுகத்தை நீ பாட்டலை இளங்கள் எங்கே போனாலும் சரி பள்ளிக்கு பெய்த்துருவோம் அஞ்சு நேரம் பெய்த்துருவேன் அஞ்சு நேரம் தவறாமல் தொழுகுது அதுக்கு பிறகு எம்பியா எனத்துக்கு பிறகு அதே வேலையை நான் கடைப்பிடித்து வரேன் அதே நேரம் வருஷத்தில் மக்காவுக்கு ஒரு மூணு முறை பெய்த்து வருவேன் நான் இந்த டிசம்பருக்கும் போனேன் இந்த நோம்புக்கும் போனேன் அதை நான் அப் டு டேட்டாக செய்த காரணம் என்ன இந்த மீடியாவில் வந்து பப்ளிக்காக நான் பேசுதேன் நான் வாழ்க்கையில் இறைவனுக்கு மாத்தமான எந்த வேலையும் செய்யலை என்னுடைய வாக்களித்த மக்களுக்கு அது மிக பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டு ஏ களவெடுக்கதையும் கூட களவெடுக்க உதவி செய்யதான் பெரிய பாவம் த பாவம் செய்ததுக்கு உதவி செய்யது பெரிய பாவம் எனக்கு வாக்கு போட்ட மக்களுக்கு நான் நன்றி உடனுடையனாக இருக்க காரணம் என்னென்றால் நான் பாவம் செய்யாமல்
ஃபைவ் டைம்ஸ் நான் தவறு இதே இல்லை உங்களை பற்றி சொல்லப்பட்ட இன்னொரு விடயம்தான் உங்கள் மாவட்டத்தை தவிர்ந்து ஏனைய மாவட்டங்களில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் என்று சொன்னால் அதற்காக உங்களுடைய சாதாரண வேலைகளையும் விட்டுவிட்டு நீங்கள் அதற்கு சென்று அந்த தீர்வுகளை பெற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள் அல்லது அந்த விடயங்களை கவனிக்கிறீர்கள் ஏதாவது அவ்வாறான விடயங்கள் எங்கேயாவது உங்களால் தீர்வு காணப்பட்ட விடயங்கள் இருக்கிறதா நிறைய பாடசாலை பிரச்சனைகளுக்கு குரு உதாரணமாக வெளி மாவட்டம் கண்டி பதூர்தீன் உதாரணம் சில போனால் கண்டி பதூர்தீன் என்னுடைய மாவட்டம் இல்லை எனக்கு சம்பந்தம் என்னுடைய பிரதர் ஷாபி டாக்டர் உடனடியாக சென்னார் அங்கே ஒரு பிரின்ஸிபல் போட்டு ரெண்டு மாதமாக இழுத்து அடி இழுத்து அடிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு பிரின்ஸிபல் உடனடியாக நான் உடனே பார்லிமெண்ட் வெளிக்கிடும் போய் உடனே மினிஸ்டர் செக்ரட்டரியை சந்தித்து இன்றைக்கே செஞ்சு தரணும் இன்றைக்கே கடிதம் அடிச்சு தரணும் உடனடியாக கையில் எடுத்து கடிதத்தை கொடுத்த வரலாறு இருக்கின்றது இப்போ குருநாகலில் ஒரு பாடசாலைக்கு தேசிய பாடசாலை அதிபர் ஒன்று இல்லை ரெண்டு கிழமைக்கு முன்பு என்ன பேசினாங்க நான் உடனே கவர்னருக்கு குருநாகல் கவர்னருக்கு பேசி புத்தளத்தில் இருக்கார் அவரை ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி அந்த ஸ்கூலுக்கு அவரை போட சொல்லி அதுக்குரிய ஏற்பாடையும் உடனே நான் செஞ்சேன் இப்படி நிறைய பெட்டிக்குலோ அம்பார இலங்கையில் எங்கெங்கெல்லாம் என்னோட சம்மந்தப்பட்டு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வாராங்களோ அது நான் இன மதம் கட்சி பேதம் இல்லாமல் செய்திருக்கேன் எனக்கிட்ட எனக்கிட்ட உண்மையிலே எனக்கு கட்சின்றது இல்லை என்னுடைய அரசியல் வந்து நான் ஏ மதம் முஸ்லீம் அது உண்மை கட்சி என்று சொல்லி வரக்குள்ளே யார் என்னிடத்துல வந்து ஹெல்ப் கேட்டாலும் நான் அரசியல் காலத்தில் மட்டும்தான் கட்சியை பார்க்க மற்ற காலத்தில் யார் என்கிட்ட தேவைக்கு வராமல் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணது மைண்ட் இருக்கிறேன் இந்த நேர்காணலை கண்டதன் பின்னர் மிக கூடுதலான அவர் நினைக்கிறேன் உங்களை சந்திப்பார்கள் அவங்களுக்கு நான் மனம் நோகாமல் அதே நேரம் முகம் சலிச்சாமல் அந்த வேலையை நான் அவ எந்த வேலையாக செஞ்சு கொடுப்பேன் நான் அவங்களும் இறுதியாக ஒரு கேள்விக்கு நாங்கள் செல்வோம் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை நீங்கள் முழுமையாக நம்பி இந்த அரசியலே தற்போது அவருக்கு ஆதரவாக பேசுகின்றீர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் பார்க்கின்ற போது கூட நீங்கள் முழுமையான ஆதரவை அவருக்கு வழங்குகின்றீர்கள் நான் ஆதரவு அவருக்கு வழங்கவில்லை இப்போ நான் வந்து எதிர்கட்சியில் நான் இருக்கேன் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் அவருடைய செயற்பாடு லீக்வான் யூ போன்ற வருவாரா இல்லை அவரும் கோட்டாபி வருகின்ற பொழுது ஒரு பக்கத்தில் லீக்வான் மறு பக்கத்தில் நெல்சன் மண்டலா மறுபக்கத்தில் நெல்சன் மண்டலா லீக்வா மகாதீரின் தான் வந்தாங்க அப்படி தான் அவரை பற்றி வர விளக்கணம் வந்துச்சு நெல்சன் மண்டலா வாகி லீக்வான் வாகி அதே போன்று மகாதீர் முகமது வாகி என்று ஆனால் கடைசிக்கு மகாதீரும் இல்லை லீக்வானும் இல்லை யார் மாதிரி யாரும் வரக்கூடாதுன்னு ஒரு பூதமாக வந்து பூதமாக மறைஞ்சிட்டார் அதே மாதிரி தற்பொழுதைய நாட்டுடைய ஜனாதிபதியை நாங்கள் வெயிட் அண்ட் சி வைட்டன் வில்சின்னு மாதிரி பா பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் அவர் செய்த செயற்பாடு சரியாக வந்தால் உண்மையிலே வர வைக்கத்தக்க விடயமாக தான் இருக்கு தற்பொழுது உள்ள நிலையை வைத்து தீர்வு காண முடியாது அவருடைய ஆட்சி காலம் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் அடுத்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கடைசி வரை சட்டப்படி இருக்கிறது நீங்கள் சொன்னது போரும் ஜிஆர் போன்று எப்படி செய்ய பார்த்துருக்காரோ தெரியல அந்த காலகட்டத்தில் அவர் சரியாக செஞ்சால் நான் எதிர்கட்சியின்றி பார்த்துட்டு இருக்க தான் ஒன்றுமா எங்களால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் தற்பொழுது அவர் இப்போ பிளேயர் அவர் பேட்ஸ் பேட்ஸ்மேன் ஆகவும் இருக்கார் பவுலர் ஆகவும் இருக்கார் விக்கெட் கீப்பர் ஆகவும் இருக்கார் எல்லாம் நீங்கள் பார்வையாளராக நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவருடைய பிளேயர் நிச்சயமாக கரகோசம் செய்ய வேண்டிய கட்டத்துக்கு வருமா அல்லது பொறுத்து தான் பார்க்க வேண்டும் அவருக்கு கரகோசம் செய்வாரா இல்லை அவரும் எந்த மாதிரி நட நாங்கள் விரும்புதம் லீக்வான் யூ போன்று எங்கள் நாட்டு தலைவரும் வர வேண்டும் சிங்கப்பூர் போன்று எங்கள் நாடு வர வேண்டும் உலகத்தில் தரை சிறந்த நாடாக வர வேண்டும் காரணம் என்ன வேணும் சார் நான் ஒரு வியாபாரி என்னுடைய வியாபாரத்தை முன்னேற்ற வேண்டும் என்று நான் கடும் ஒரு டைம் கொடுத்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு அரசியலுக்கும் அதே மாதிரி நான் டைம் கொடுக்கின்றேன் ஏன் இந்த நாடு நல்லா வரக்கூடாது என்று நாங்கள் யோசிச்சு அரசியல்வாதிகள் சரியாக தீர்வு எடுத்தால் இந்த நாட்டை முன்னேற்றம் என்று முன்னேற்ற முடியும் உலகிலே நாங்கள் செல்கின்ற நாடுகளை பார்த்தால் சிங்கப்பூர் ஒரு சின்ன ஒரு நாடு ஆனால் எந்த வளமும் இல்லை ஆனால் இலங்கையில் எந்த வளம் இல்லை செல்லுங்கள் ஒரே ஒரு வளம் தான் இந்த நாட்டில் இல்லை ஒற்றுமை என்ற வளம் மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா வளமும் இருக்கின்றது மனித வளம் இல்லையா மற்ற எந்த வளம் இல்லை இங்கு உள்ள மக்களை போன்று இப்போ தமிழராக இருக்கலாம் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் கத்தோலிக்களாக இருக்க இந்துக்களாக இருக்கலாம் பௌத்தர்களாக இருக்க இவர்கள் நல்ல உள்ளம் படைத்தவர்கள் நான் உதாரணமாக சில கடைசியாக சில போன பௌத்த மக்களோடு தொண்ணூறு விதமாக காலத்தை கழிக்கின்றவன் இந்துக்களோடு கத்தோலிக்க மக்களோடு முஸ்லீம்களோடு நூறு வீதம் கழிக்கின்றேன் ஆனால் 
அவர்கள் எங்களுடைய செயல்பாட்டை வைத்து தான் உத உதாரணம் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் நான் வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே சைக்கிள் நான் வளமையாக ஊரில் இருக்கின்ற பொழுது இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு அவரில் நான் சைக்கிள் செய்தவன் சைக்கிளை வெளியில் எடுக்கின்ற பொழுது ஒரு மதகூறு வருகின்றார் நன்றி மறவாது என்பதுக்காக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அவருடைய ஆலயத்துக்கு ஐந்து லட்ச ரூபா நான் கொடுக்கின்றேன் அவரு அந்த காட்டில் அடித்து கொண்டு போய் எனக்கிட்ட செல்லக்கூடிய இல்லை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அந்த ஓப்பன் சரிமணி இருக்கு மூணே காலுக்கு பிரதான அமுத்தா அனுராதபுர டிஸ்ட்ரிக்ட் பாலிமந்து மந்திரி ஷாக் ரஹ்மான் எய் அப்பே ஹாந்துர்னி ஒபத்துமா தமை அப்பே மந்திரி துமணி அப்பே டிஸ்ட்ரிக்டே மந்திரி ஒரு ஹிட்டியா கிசிம கெனிக் அப்பிட்ட ஆதார துண்ணனே ஒபத்துமா லக்ஷ பஹாக் துண்ணா ஏ வெனுவங் அப்பி மே வெட கர்ணவாயின் நேற்று ராத்திரி பத்து கால் கப்பு கே என்று சொல்லி என்னுடைய கட்சிக்கார ஆதரவாளர் அவங்களோட பன்சில் துறணை ஒன்று கட்டி கிடக்கு அதை துறக்கணும் என்ன வச்சு தானே சொல்லி நாள் எடுக்கணும் இன்றி நான் எனக்கு டேட்டையும் டைமு இப்படிப்பட்ட நல்லெண்ணங்கள் நல்ல ஏற்பாடுகள் எல்லா மக்களிடத்திலும் வரும் காரணம் நான் எங்களுடைய செயல்பாடு எங்களுடைய நடத்தை வச்சு அதனால் இலங்கையில் அரசியல்வாதிகளுக்கு நான் நேத்தும் சொன்னது என்னவென்றால் ஒன்று படுங்கள் ஒத்துமை படுங்கள் இந்த நாட்டை நல்ல ஒரு நாடாக உலகத்தில் மாற்றுவோம் எதிர்கால சமுதாயத்துக்கு ஒரு நாடாக உருவாக்கி கொடுப்போம் என்பது என்னுடைய ஆவலும் ஆசையுமாக இருக்கின்றது நிச்சயமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த சிறிய நேரத்திலே பகிர்ந்து கொண்டு இந்த நிலைக்கு வந்ததற்காக நன்றி நான் நம்ம நன்றி நானும் உங்களுடைய இந்த மீடியாவுக்கு நிகழ்ச்சி நிரல் நீங்கள் அழகான முறையில் செய்தீர்கள் உங்களுக்கும் உங்களுடைய நிலையத்துக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறின் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி சூரியன் சொந்தங்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து முடித்துக்கொள்வோம் இந்த நிகழ்ச்சி தயாரிப்பில் உதவியவர் எம் பிரதீப் நன்றி வணக்கம்